はい、えー、ちょい太郎です。まあ今日はね、このプレミア配信で、まあ本日のね、午前中に撮っております。で、まあまさか私がフワちゃんのことを取り上げるとは思わなかったんですけど、これはちょっとね、いろいろ大人の人たちも、また若い人たちも聞いてる人がいるなら勉強しておいた方がいいだろうと世。世に出るためにはね、世に出た時に何かあった時にっていうことでお話ししたいと思うんですが、まあ本人、あのー、大した悪意もなく、いつものノリで、えー、ツイートしたこと、ね、書き込んだことがとんでもないことになっちゃったと。先日、Google Pixel の CM がもう打ち切りになったっていうこともありますけど、もう一つ大きなことが、問題が起こっているんですね。それは、まあ、なんで、なんでこうなったか知らないけど、彼女が教科書、ね、東京都の、あの、あのー、出版会社の教科書に、教科書検定に合格して、2025年から使われる中学の技術家庭科の技術家庭科の教科書に掲載されていたということなんですね。うん、それを、この、フワちゃんの写真を削除するってことになって、文科省に訂正申請したっていうことなんですけど、まあ、彼女が教科書に載るってことはどういうことかっていうことは、まあ、ちょっと置いといて、この、ねえ、なんで彼女をそこまで持ち上げたんだと、何の彼女のこの、どこをどういうふうにっていうふうに思った、その偉い人たちの見方が間違ってると。あれ、あの、彼女を否定してるわけじゃないけど、何を基準に考えてるのかわからないっていう。だからみんな間違ってるわけでしょ彼女が、要は、演出的に、ね、計算づくで、そういうこと、この、高飛車だったり、ふざけてるってことをやっていた。本当は、ちゃんと内面的にも、きちんとあって計算づくでやっていたから、教科書に載ったり、えー、CM に出たりっていうことだと思うんだけど、まあ、教科書には自分らしさを表す服装の例として、個性的な衣装を身につけるフワちゃんの写真を掲載していた。ね、教科書は印刷前で文章ではフワちゃんに触れていない。けど、もうそれをカットするっていう。ね、なんか、彼女の服装をいいと思ってる子がいるのかな小学生ぐらいで真似する人はいたとしても、大人で彼女の服装を真似する人はいないと思うんだけど、何か見当違いだから、教科書って土台そんなもんだよね。訂正するぐらいなら使うなよっていう話なんですね。はい。で、一つ、私がこれポイントで、彼女がやっぱりアホなんだなっていうようなことは、あの、彼女自身が、お詫びの文面を出しているんですね、謝罪文。まあ、読んだ方もあると思いますけど、これが謝罪文になってないし、まあ、彼女の学歴を見るとですね、えー、ふわはるかさん、ね、えー、11月26日の、で、年齢は非公表って言ってますけど、まあ、そこそこ、お年は言ってますよね。うん。あのー、一緒にやってる人とかで。で、東洋大学文学部で、中国哲学文学科、ね、で、略歴はお笑い,お笑いタレント、職業、ユーチューバー、歌手、プロレスラーとなっているということで、まあ、あの、ざっとあるわけですが、うん、その割には、まあ、もともと大きなプロダクションにいて、解雇になって、えー、個人でやっている。だけども、マネージメントをしている会社はあるみたいで、ただそれを公表してないと。で、今回の謝罪文も、自分で考えたと思いますけど、謝罪になってないし、余計炎上してるんですね、これ。だから、あの、さっきほど言ったように、計算づくでふざけたことやってるんじゃなくて、本当に常識知らずっていうことが露呈したということなんです。しっかりした文章を書けとか、マナー講師みたいなことを私は言ってるわけじゃないんですよ。危機管理云々とかじゃなくて、これは、この文面がおかしい。どこに向けて何に対してどう謝ってるのか。だからそれがなってないから皆さん読んでも、もう、炎上し、さらに炎上している。よくこれ出したなっていうことで、もう今更消してもおかしい。あの、遅いということで、はい。ここの文章が先日や、やすこさんに直接謝罪をさせていただきました。だから、ここのところなんですよ。直接謝罪って言ってるけど、相手が謝罪を許してるかどうか、自分がしたいからって,ってできるっていう、ここの考え方もおかしいんですよね。それを公表することを、だからもう、ここの時点から間違ってて、うん。謝罪させていただきました。謝罪させたらいいのかっていう話じゃないんですよ。だから、当人だけの問題だったら別に言う必要もないんですね、これ。うん。まずこの文面のところから、まずこれこれこういうことがあって、こうなりましたっていうところが入った上で、謝罪をする経緯が、になりましてっていう話じゃないと、まず文脈として、とにかく謝罪したからいいよっていうふうにしか取れないですね。で、安子さんはもちろん
投稿を見た多くの方に、方の心に傷を,傷をつけてしまったことを改めて謝罪させてください。謝罪,謝罪させてください。うん。ね、本当に申し訳ない。まあ、ここの文章がちょっとまあ、どうなのかなというふうに思いますが、えー、で、本件の投稿は私自身がしたものであり、アカウントを乗っ取られたわけでもなく、裏アカウントから載せようとしたものではないと。えー、で、安子さんとの間に確執もないと。まあ、ここから言い訳が始まってるわけですね。えー、で、ここ、ここのところが、もう素直に申し訳ありませんでしたっていいと思うんだけど、言い訳が入るわけです。本件の、だから、本件のっていうことは、これ本件なんていう言葉を彼女が使うわけもなく、誰かが書いた引用をそのままやってるんで、うん、本件っていうふうに、ま、まことしやかにそういうふうにやってますけど、本人が作ってない文章って丸分かりなんですね。今回のことってしないと彼女が言ったふうには聞こえないんです。うん。本件の投稿はって、もうなんかプロが作ったダメな文章です、これは。うん。えー、今回の投稿はっていうふうにすればいいのに、私自身がしたものであり、アカウントを乗っ取られたとかね、っていうふうに言ってるね。で、投稿当時、えー、私はアンチコメントについて話していた。あなたがアンチコメントに話そうが話す前が関係ないわけですよ、世間。偶然目にした安子さんの投稿に、これはアンチコメントがつく、これにアンチコメントがつくなら、と言った趣旨で、ね、本件の投稿の内容を記載し、その場にいた方に表示した画面を見せたところ、捜査を誤って実際投稿してもらう。そんなんだったら取り返しはいいわけだから、別に。もうここのこと自体が、なんか、こうなっちゃったって。じゃあ、あなたはアンチコメント評論家なんですかと。アンチコメントをこう訂正する、なんかそういう義務があってやってるんですかだからもうここがもうおかしいですね。で、低俗な行為で人の心を、えー、傷つける言葉を吐いてしまいました。本当に申し訳ないって言った。ね。だ、誰に向かってどう申し訳ないって言ってるのかっていうことなんですね。うん。で、安子さんとは何度も共演しています。会うたびに様子を気にかけてくれて、嬉しい言葉をあのくれる優しい方です。だったらそんなこと言うなよっていう話なんで。だからここだったら、あの、親しい中の間で、こういったギャグが通じるかと思ったっていうならわかるんですよ。だけども彼女は通じなくって心を痛めてしまったっていう経緯を話さないといけないんですよ。親しい中であるならば、これが通って、そんなことないよね。だけども、やっぱり死に関わる問題という言葉を出したのが公で、それはまずかったですという謝罪にしないといけないです。だったら、そこのことは、いや、本当に、本当に友人だったら、安子さんも、私がなんか本気にしちゃってごめんなさいってコメントが出ればいいけど、そうじゃないってことですよね、これは。だから、この文言はもう、火に油です。本当に親しい中であるならば、そんな風に思わないです。ね。だって、仮に私が、俺太郎とか金井先生にそういう言葉を言ったって、彼らは本気にしないもん。悲しまないもん。へへへってなるもん。っていうことは人間関係の構築ができてないってことです。仮に柴田さんに言ってとしても、ね。そうは取らないと思います。逆で返してくると思います。だから、そういう関係性ができてないんですよ。それでこういう言い訳してるってもう見苦しいとしか言わないです。はい。ね。うん。ねそういうような状態がもうこの文面から取れるわけですよね。会うたびに気にかけてる。だからこれって会うたびに忌まいましく思い、私の、あの、私のポジションを奪おうと思っていたとしか取れないんですよね、これ。ね。今回の件で安子さんの心を深く傷つけてしまったことを深く自覚して自分のしたことを心から反省してます。本当かなと。そんなったらこんな文面できないんだよね。だからこれ人に書いてもらってるわけです。安子さん、そして本件の投稿で、もう本件っていうのが、なんかもう法律のちょっとかじったような、聞きかじったようなやつが書いてる文章しか思えないんだよ。ね。本件って普通にこれ、なんかそういう人しか使わない言葉なんでね。彼女が本件なんて使うことはない。中国語、中国文学とかでそんな習うのかな違うと思いますけどね。うん。この度は本当に申し訳ありませんでした。これ申し訳ありません、申し訳ありませんが、いっぱい繋がる。これ、もうここで3行出ても、これ使ってもしょうがないですよ。1ワードしかやっちゃダメです、これは。本当に。我々みたいな素人でも、同じ、楽しかった思い出、楽しかった思い出、楽しかった思い出、悔しかった、悔しかった、悔しかった、三段も使ったらもう素人なんです、これ。本当に。何を考えてるんだと。申し訳ありませんは1回でいいです。はい。ねまたネット上の憶測でお名前が出てしまっている方々は、この件と一切関係ありません。当たり前だよね。ねなお投稿当時、A マッソの加納さんと、トンツ、トンツカタンの森本さんと旅行中でしたが
。ね。この二人は本件の投稿についてかかっておりません。なんだこれ。で、ここで一番笑えるのが、笑えるのが、2024年8月8日、ふわちゃんとしてるんですよ。ウキペディアに、ふわはるかって出てるんだから、本来だったここは、ふわはるかことふわちゃんって入れないと謝罪文にはなりません。名前が、で、あ、出しちゃいけないって言うんだったらもう、このフワちゃんなんてふざけた名前すればこんなことになるんだよ。ねほ。ここは本名で行かないと謝罪にはならないですよ。そんなものは。ね。ねえ。もうここなんて本当に、もう、もう、コ,コメントなんかもう、ボロッカスですよ、本当に。ボロッカス。ねえ。あらあらあらあらあら。で、ここがいかんのは、こういうことなんですよ。ね。えー、追い立ちとか、まあ、それはいいですわ。ね、どうだろうが。ここで、ね、えー、お笑い芸人として2013年に渡辺コメディスクールの、なんか、そういうネタをやっていた、萌えやんとか、踏襲したネタをやっていたとかっていうふうに養成所で成績が良かったとか、ね。うん。で、ランボランチっていうグループを使った、作った、それが解散になったとかっていろいろある中で、えー、大学卒業後、東洋大学文学部、中国哲学文学科を卒業を、うん。これで、小学校の時に海外に行っているって、だから海外に行ってる帰国子女だから、まあそんな生意気になって言うけど、まあ、海外企業さん相手にそんなもん通らないですからね。グーグルさん相手にそんなの。イエーイみたいな感じでは通らないんで、そんなこと分かってると向こうは本当厳しいからね。契約に関して。多大な違約金や賠償金が求められる可能性もありますからね。本当に一生吹っ飛びますよ。彼女の実家がどんだけだろうが、とそれはちょっと難しいと思いますよ。グーグル相手に喧嘩したら。だからそういうことも考えて契約しなきゃいけないんだよね。うん。で、えー、渡辺、ここは、えー、っと、そうやって、渡辺コメディスクールに18期生と入学。で、同期は土佐兄弟、マチュなどがいると。芸人を始めた結局はガスケ時代にギャルの友人から芸人になることを勧められたと。吉本興業の養成所は、の NSC は一括で払う入学金が高すぎて無理と思い、ローンが組める渡辺コメディスクールを選んだっていうことなんだよ。ね。で、SF 世紀宇宙の子たち、子時代という2015年6月13日に有吉ジャポンでコンビで二人で出演。この番組中にカンニング竹山に2年後にコンビ解散してそうなどとコメントされる。その発言通り、それ、これより2年3ヶ月後に、えー、解散となっていると。ね。ここなんですよ。ここ。ね。2017年頃、A マッソ。とトイレで鉢合わせた際、自分の名前を覚えてもらいたい気持ちや笑ってほしい気持ちでパニックになり、自分のスカートをまくって、ほうれ餌だぞと発言したことで、特に可能から気に入られる。で、仲良くなった A マッソが出演する番組へのゲスト出演で自身のキャラクター性が注目されたことにより、YouTuber としても活動していく。ここで A マストって言って今、私知らないです。調べてもないです。先ほど彼女の謝罪文に A マストっていうワードが出てきましたね。だから、コンビの憧れていた先輩芸人さんと今回も旅をしていた。別に、これ男なのかな女なのかなちょっと、ちょっと調べる。A マストってなんだね。うん。ここを、ちょっと待ってよ。A マスト。ねこれ調べるけよっていう風なんだけど、うん。えー、マッソ、可能。うん。あ、女の子ねこれ、女なんだ。うん、女の先輩なのね。なるほど、なるほど。えー、マッソ、ウキペディア。じゃあ、憧れてる先輩たちと仲良くなったっていうことなんだね。これね。うーん。なるほど、なるほど。じゃあ、男女関係とかどうこうとは言うわけじゃないんだ。うーん。で、そのところ、じゃあ、へえー、あ、渡辺エンターテインメントの先輩。うん、渡辺お笑いナンバー王決定戦。ね。年齢とかも出てないな。この人たちの年齢が出てれば、この人たちより、何がわかるんだけど、メンバー、36歳。ち<笑>ゅうことは、もうフワちゃん30過ぎてるよな。うん、なるほどな。もう30は過ぎてるんだな。おそらく。うん。で、この、ここと旅行中。ここでさ、名前出しちゃうとさ
じゃあ投稿したのがその人たちっていうことでじゃあこの人たちもじゃあそういうことを止めなかったんじゃんって話になるから二重三重にバカだなだから何が私が言いたいかって言ったら謝罪文を出したものが余計火に油謝罪文になってないんですよこれ変な言い訳だからもともと本来先最初に言ったように私が常識的な考えとして、大人として、芸人として、ある程度の人間性が確立した上で、先輩に対してタメ口を聞く、偉いさんにこう、調子が乗っていく。でも、影ではきちんとしているっていうことであるから、ね、CM だったり、テレビだったり、ね、その、代理店が使ったということで、思いたかったのが、どうやらこの文面を見る限り、ね、これを出してしまったっていうことが、アホなんだなと。謝罪文にもなってないし、言い訳にもなってないし、落ち着かせることもできなかったっていうことは、まあ無能であると。だから、こういうものはダメですよと、こういうもの、私なんか中学しか出てないですけど、これぐらいのことわかるんですね。当たり前じゃないですか。人、相手がどう思うか、これを見てどう思うかっていう共感性もなければ考える能力もないからですね。これもらって、ね。これってどこに向けたっていうことは自分が復帰したい、収めたいっていうことですね。だって直接安子さん、ここって相手って被害者って安子さんなんで、正直言って我々関係ないんですよ。部外者なんです。だけども、問題は彼女を通して、私 Google、当然、Google の商品買ってます。Google Pixel 使います。なんなら私の取引会社 Google さんです。YouTube 通して。私の収入収益のほとんどは Google さんからですから、ね、非常に関連してくるわけですよ。そこに対してそういうところに私たちが出れない、ね、当然懲役だろうが Google の CM なんか出れるわけがない。そこをいろんなことを踏んで出ている人が、あ、こんな程度なんだと。いや、Google ってそういう会社ってなっちゃうわけですよ。人物評価もしない、人の心を傷つけるようなことを、だって私たち、こんなことをもし YouTube でやった場合、バンされちゃうんですよ。この安子さんとのやりとりのことを、ね、うん、こうなったらいいじゃないかみたいな、あんなこと言ったら、もう終わりなんですよね。だからそれを、ノーノーと言ってのけられる。だから言ってのいたところはいいですわ。言い訳がこれでは、あまりにもお粗末すぎます。何かを失敗するのは仕方がないです。ね。何かミスをしてしまったときに、どう謝罪して、どう取り繕うか、どう理解してもらうかっていうことは、そこで初めて人間性が出てくるわけですよ。申し訳ありませんってさ、3回使ったって、申し訳ありませんは伝わらないですよ。馬鹿にしてんのかっていう。これ AI が作った文章かって思っちゃうわけですよ。ね。AI に作らせたらもうちょっとまともな謝罪文書けるんじゃないかなと。ね、だから、あこれは復帰は無理だぞと、うん、ね、まあ、こういうふうに私は見てしまうわけですよ。ね、これは今後、その私の視聴者の、ね、子お子さんやお孫さんとかが、こういう何かしでかすかもしれない、例えばバイト先で、ね、友人と会社でって言ったときに、謝罪ってこうだよと、うん、あまり長い文章でもしょうがないですね。うん、だって、ここのところに何も書いてない、謝罪文の頭に、何に対して謝罪するのか、今回の騒動、今回、私があのっていうことを最初に入れないと、何のことなんだ、うんまあ、だからその手ですね、だから企業に対して、対企業じゃなくて、硬い文章じゃなくていいです、企業さんになるとそれは違いますよね。今回のことは対安子さん、あるいは私たちみたいな視聴者だったり、そっち向きじゃないですか。本人がもうこれテレビに出れるかどうかは別として、YouTube チャンネルだったり、他の仕事が復帰できるようにっていう。だから犯罪を犯したわけじゃないですよ、ここで。別に。刑事事件になってるわけでも、民法上の事件になってるわけでもないので、そこまで深く考えることはないんだろうけども、本人が、能力がないのに影響力がある立場になったっていうことが、もうこれは悲しい出来事ですね。本当に文章一つ、言い方一つ間違えて、ね、あのもう世から出れなくなった人いっぱいいます。検索していくと。こういう時にね、引き上げ出されて女性タレントでいっぱい出てきますよ。こういうこと、こういうこと、こういうこと、炎上しても出れなくなったって。ね。うん。
それまでにあのレギュラーが何本あった CM が何本あったうんまあこれが世の常であって彼女がそのメディアに出なくなっても誰も何にも生活が困らない粛々とそのポジションが代わりの人が行っていくっていうことになりますからね本当に言葉一つ言い方一つ伝え方一つ謝り方一つで変わるとねえまあねこんなことねうんあの聞いてないですよそういう人たちって<笑>自分は大丈夫と思ってるもんねうん、自分は大丈夫と思っちゃってるからね、なんともなんですけど、うん、だけどこれ、本当に大きいと思います。グーグルに対する追徴金や賠償金っていう風になったら、あの、アメリカの企業はそんな甘くないですよ。なあなあで済まないですよ。どういう契約になってるかわからないですけど、本人が個人で契約しているなら、こういった形の交番、えー不祥事でどうこうってなった場合のペナルティーっていうのはきっちり書いてあるはずなんで、役場が。はい。多分本国に呼び出されて、えー、見ていくとわかると思う。ちょっと私これ、こういうようなことを、あの、携わったり取材させてもらったりことがあるんで、本国の担当者が来るか、それか、まあ、日本法人の担当者がまずあ,あって、で、本国に呼び出されて、えー何日までに来いって出頭させられて、会社、グーグル本社に行って、これに対してか、あの、認めるか認めないかっていう話になって、じゃあどうするかって言ったら、まあ、彼女のそのギャラの支払いがどういう形になってるかわからないけど、あ、日本、日本、アメリカにある資産だったら凍結されちゃうと思いますし、契約の間はここに留保したい、プールしといて、この、その期間が終わったら、えー、何回に分けてどうこうっていう可能性もありますし、うん、縁にしてどうこうやってるにしたって、もうこれが、ね、大変なことになると思いますよ。だってイメージダウンと、その、商品に対するどうのこうのっていうことも、加味して、どうやらこの CM っていうのは、フワちゃんの、その場のノリで撮ったものらしいんですよね。それがいい、あの CM だった消しゴムがどうのこうの消せる消せないっていうのが評判が良かっただけにそれが打ち消せられるってここに関するこの CM が出せないっていうことに関するえペナルティって言ったら相当なもんだと思うんですよね。うん。ねえ。あらあらあら。まあこんなことでね。あごめんなさいねって言って済むようなもんではないですし、まあ教科書に載ると。だから本来は教科書に載るっていう予定ですよっていうことも、プラスアルファでその CM が決まってるということであるならば、それがなくなったっていうことはそもそも違いますよねっていうことかもしれませんし、細かいことで言っていくとそういうことですね。うん。まあ、してやこれ病気や事故とかそういうことではないので、うん。で、Google も厳しい指摘をしてますね。グーグルとしてはそういったようなことは絶対ダメだって言っているのにもかかわらず言ってしまったということは厳しいペナルティが果たされるんじゃないのかなっていうふうに私は思っております。もうこれは本当にあの取り返しがつかない。ね。うっかりとかでは、まあ、そういう思い立場にいるっていうことをね、分かってなかったっていうのがなんか驚きというか、うん。びっくりですね。うん。ことさら、こんな言うつもりはなかったんですけど、あまりにもこの、私もこの、早い時間に動画を撮っているんですけど、うん、ああ、これは、あの、こんなことになっちゃったっていうことでね、えー、追加でね、今日、まあ、あの、このプレミアでっていうふうにね、出させていただいたということでね、皆さんね、あの、聞いていただいてありがとうございました。まあ、こんなことにならないようにっていうお話です。以上です。